，这种一种，这个，它呢是从上面这样的，风机放在下，然后这样下来，一个系统，排烟口，嗯，这样做起来，这个也一个系统可以带。若干层的这个垂直带吧，就是这样的一个做法，就是说希望大家呢，我画了一层了，然后后面的呢，到底怎么做？这个位置我就我已经画了哈，这个就不讲了。这个没画的，我们就说后面你把这房间分区，我这个这个大面积，你看能分几个房间分区？我这放着风机，反正有个地方就那么大。你看看，你你你你要画到多大？我你这个方向分析，比如我算下来风机啊，是，啊这个风机，五万三，我算下来这个风机是五万三，那么五万三就应该是五三零零零除以这个一点二，对吧？就是四万四，即将四万四，除以这幺二零，在三百六十八平方，就是说你画这个方向分析的时候，你就别超三百六十八。然后你拐来拐去也行，就怎么也行。你刚才看到，实际上我是这样这样画的，然后是这样画的，或者然后这样画的。这个你只要按照我这个面积你画，你看这一画是多少？八米，八八是六十四嘛，对吧？六十四平米，那么除以一个六十四，也就是说能带五五块半，五五点七块。也就是说，你看，这是一二三四五，这是五块，带到带不到六块，正好带不到六块，就差一点。你看你是怎么搞才能让它匀得过来？这里边也是，我这儿风管，我们甩头甩到这儿了。你看你这风管是怎么做才能够做到这个里面来？还有就是，这个我已经定了，已经决定了，就不用做了。这个。你一样，我甩到哪儿我就够了。这个甩到哪儿就够了。主要是房间房房间分析你怎么画，才能让它又满足三十米的要求，又满足面积的要求。这个就是需要正常面积。我们现场做就是这样，因为现场就是排烟风机的风量和这个风管的头就给了你了。我们呢也是超市拿过来以后你自己画出来。反正这就是一个常规的，就是忙嘛。因为他原来超市招商的时候就是一个大盒子，什么都没有。他的排烟的话，按照大空间，把自己整整齐齐的画房间分析，这么一画，到你那儿以后，这个房间分析就不能用了，你也是能想办法。嗯，所以的话，就需要大家想，排烟风机的那个那个风量怎么算？刚才我已经讲过，风管的那个体值，我以前也讲过，就是。非金属风管不小于不大于十五米，金属风管不大于二十米每秒，就根据这个原则来选择采用的风管。这个是，这图，然后这是你的作业。然后空调通风作业。这个是以后需要做的了。一二层的空调箱位置已经给出来，请将后面的散流器可以分配至各层系统，要求风量基本均匀，并且画出风管标注尺寸，画出风管标注尺寸，选择散流器尺寸。一层为地座。第二层是地座，三层是额外练习，反正就是这两层，你要是，对，就要要做这层呢，你要做一做一下，嗯，因为太多了，这个量有点大，而且是这层相对最简单，所以的话，你练一练，练一练，这层实际上说白了就是两根，这个呢是一个通风作业，这个大家以后会讲到哈，这个就是空间区的容积，鱼鱼肉区。这个地方有一个是阴机，这阴机呢就是一个，就是把这个水呢直接它能变成你你买鱼的时候你看那个鱼都放在冰上，那冰从哪来？就是从这上来，它能够把那个水直接打成那种碎的冰冰，然后把铲子都能铲起来，它放在那个鱼身上了就是
，这个事情，这个东西很热很热，他就反射里面很难讨论，谈一下这个事情，他是有要求，要要要做排风，这个我以后会讲。然后这个呢是鱼区的和肉区的这个双层站板，你看这就是卖鱼和卖肉的地方，鱼缸嘛，啊、鱼缸和肉柜嘛，这个地方就是有鱼和鱼的味儿的话很清啊。你要是没有这个台风的话，这个地方你站在这里面肯定不能。然后你让它往回抽，把这个味儿呢全都抽回来，不要让它吞到外面去。<咳>然后如果肉臭了，他们也让他让让买的人不要去找嘛。然后就是这样的一个，这是通风的时候，然后让你算一下这个士兵机和这个台风的。其中这个台风口哈、啊，大的这个风口是四千五，四个小风口一个是总风量是两千五，就四个风口啊，风量两千五。嗯，四个风口对，四个风口两千五。四千五。好，也好，好分一点，四个六百一个吧。然后要求是确定风机型号和参数。就是这个风机啊，我已经画出来了，风机这个风机在这儿了，型号参数，并且画出风管，你标注尺寸。这个风管嘛，你你看怎么样的把这个东西变？其实很好，很很简单哈、啊，就这一下，从哪儿走，这样走。到时候我会讲风风的时候会讲到另一个，它是怎么样的，到时候就知道这个东西是在什么。实际上呢，就是这是一个。的洞库，这个洞库上面只有三米二高，完，这上面都是空的，都是的。这就是通风的作业，还有一个就是排烟的作业。这个作业就，这个作业是这样的，实际上呢，做成了以后呢，我的作业在这儿，这是排烟烟的这个。这会儿是一幅，这个呢是排油烟的冲击，我的位置都已经定好了。这是油烟净化器，这个是冲击。然后呢，选冲击，选油烟净化器。然后这个是按图中设备表，在线组图 T Planner T 三中，相应位置找到对应的设备名称，在图中标注。我在那张图上呢，这些。这些框框里面哪个是什么设备，哪个是什么设备都有。嗯，哪些设备要做排排烟？我本来想把这个例子给删掉，让你去找，但是后来觉得可能太累了吧，我还是把它标出来了。标出来以后你去找，你就能知道这个是什么，这是什么，这是什么，这两个是一个是灯柜，这八炉展示台，灯灯炉展示台，八炉展示台。这个呢，烤机炉。电解加工机，这个可能是一个，呃，专门烤箱，这也是烤箱，这个也是一个烤箱。然后这是什么？汤锅，摇摆汤锅，这是什么？熏鸡炉，然后这这这都都是一套东西。这有一个，有一个表，你看，八炉、蒸炉，然后摇摆汤锅、三方蒸柜、烤鸡炉、蒸饭车、双头电烤灶，东西多了。九个东西都要做排排风排烟，排排风和排油烟，这个我呃就做到排油烟啊，排风和排油烟，其中呢有几个东西，蒸蒸的这个东西，电门下面的电这个蒸车什么的，实际上以后会讲到，就是它有些特殊的处理。然后在图中建立自己详细的图层，多个图层，这就是画图，我第一次讲到那个画图的人然后习惯，那个图层一定要够。足够多，根据表面的油烟量画出有油烟罩的大小，实际上我已经画了，并且计算风量，有风量的话，这个我会讲详细讲。然后就是这个图中的主风管走向呢，已经确定，然后设置一个排油烟系统，这叫一个主风管，并确定风机和油烟系统的情况。这个就是油烟的那个主风管，就这么大，风量也定，你去算一下这些东西需要多大风量，最后怎么给它接到这个上面去。这样加一个软的呢，怎么接上去才能让这个风量能够基本能平衡，然后不能不会造成有一种风啊阻力太大，风又能够
方面的来工作，这个都是在以后会讲到。这个呢，看一下就是，其实其实你都这个这个情况，这个情况下一米八到两米，这个这个是面脸那个，这都是玻璃，男的这都是玻璃，这个不是玻璃啊，这一这个这块不是玻璃，这两个都是玻璃，这个是让人看，这个我以后前期的会讲为什么，他这个东西都是什么样子来做的。这个在排油烟的时候，然后这个就作业，这个答案在这儿啊，答案在这儿，我得把它删掉。啊，答案我这有，我看看啊，我看这个课件的话，作业作业的答案，哎，答案我先先取掉，回头这个东西反正还是不能搁在这儿，搁在这儿让人家看着了。也不好，我看看啊，嗯，这里面有吧，还有，有答案，这里面就不要了，这个，哎，这就是作业了，嗯，然后几点半，嗯。嗯，好，还有些问题。老师，排烟风管接到外墙排出时的风速是多少？经百叶排到室外时的。好，这个问题呢，我先回答一下。排烟风管到外墙时，排出的风速是多少呢？那你就是说，按照排风口的那个风速了，对吧？排风口的风速是，排烟的风速是不小于。进风的风速是十米吧？排进排风的风速是排风口的风速是七米的，好像是吧？反正排排烟口是吧？排排烟口通向室外的这个这个口，往东西走的是吧？嗯，我记得是七米，我看一下啊。嗯，排排烟那个，嗯，六十四的。六十八页吧，嗯，六十八页吧。你就说你先看哪个？吸收措施哈，吸收措施的是啊，六十八，六十八页。排烟口不大于不于大于十米，排烟口不于大于十米，但是出口的风速你不要大于十米就可以。但是不于大于十米是一个方面，你还要考虑这个。百叶，保留百叶的这个面积，你那也不要非要提到十米，对吧？提到十米的话，也也也有点大，你提到个七到七米左右吧，七七八米的样子。七到七八米的话，你你可以算一下一万风量的这个开这个百叶有开多大，就是比如说一万风量。一般来说的话，排烟的话，一万风量是零点，应该是零，我看一万风量应该是零点。零点六到零点七吧，我想，刚刚算一下啊，东西，排烟的那个一万风量在墙上开多大的口啊？我们算一下，除以一个三六零零，除以一个点七五，点七吧，这就是，呃，就是一万风量再就是这就是说再除以一个七米吧，就是那个面积零点五六，就零点六。不到，就是零点六的样子。一万风量就是零点六，大概就是零点六。所以呢，你开百叶，你就大概按照这个来开就差不多了。一一万风量零点六，你要是排烟风机到底是几万风量，你根据你这个风量乘一下，你比如说是三万风量乘以三，一点七平方的百叶就 OK 了。然后还有补风口时，还有补风口时经过哪个百经过的那个百叶的风速呢？屋顶啊，我看啊，啊，屋顶排烟风机，我看好像一般样本里给的悬压都很<咳>很少能找到合适的，这个是不对的，因为屋顶排烟风机，你你你只要是排烟那种 H T C 的排烟风机，都可以做成屋顶排烟风机。它只不过是上面装一个帽子，就是屋顶排烟风机，就装个帽子就是屋顶排烟风机，所以这压力它都是很大的。我们看一下
我们看一下分析啊，排烟攻击 HTC HTF 排烟攻击，这个是个低低，就是 HTF 杠 D 的，这是低压的，再往后。H T F 杠一和杠二的，这个就是高压，还有杠三、杠四，杠一、杠二、杠三、杠四，我看一下啊。嗯，对了，这就是这个这个是能表了，给大家看一下这个是能表。H T F 杠一，这个说明这个这个压压头就已经应该是比较大的了。你看，我们算一个。就算是，嗯，三万好了，三万冲量，已经有六百，有七百六十多的了。一般来说的话，你这种高层的话，小高层用到这个七百六十多的也也差不多够。啊，你要是觉得不够的不够的话呢，你还可以往往上选，你可以往下一档，下一档的你比如说这个。嗯，三百多，你可以往下面这一档选，然后这一档上你比如说两千八百多的，这个觉得不够的话，你可以选这档，对吧？两三千的，你可以选这个；两千八百五的这个不够，你选这个；两千三千的，这个它就大一档。你这个三千三的，你三千三百五的这个不够，你风量稍微大一点，这个四百七的好的有，对吧？它这个都有。然后这个还有一个二系列的，这二系列的你看一下。这个呢是风量，这风压，这个是低风压的，这是双速攻击，二系列是双速的，这是双速攻击。三系列的呢，看一下，三，三系列的这个就这个就就更不提了，这个超大的悬压的，超悬压的，你看一下一千多帕的悬压，这都是一千多帕悬压的，这就你要什么样的大的悬压的这个，这这也都有了。这个你们不可能选不到，这就都肯定肯定会选的。对，你看风量四万的时候，它选悬压已经已经一万了，一千一千一千三百多帕了，对吧？所以这个你不成问题，就是选那个 H T F 的就有。补风口学经过那个百叶的风速，这个呢就是刚才看的那个。技术措施的六十八页，技术措施的六十八页，啊，这个就是了。嗯，第六十八页的那个四点八点六，四点八点五，四点八点五，你就能找到，嗯、呃，补风口经过做的时候的那个百叶的风口的风速，这就能找到了。除防排油烟的这个 T 二幺七五七啊，问我是厨房排油烟的管道尺寸怎么计算？厨房排油烟的这个管道尺寸呢，是也是按照风量，然后和风速来来来计算。具体的呢，我们在讲到排油烟的时候会详细的去讲这个计算的东西。是是这样的，但是实际上也也不都这样。还有就是厨房到哪些房间需要算排油烟量？厨房哪些房间？还有措施里面提到的全面通风占到百分之六十五，是不是这个才是计算排油烟风道的计算工具呢？这个不是的，他所谓的那个全面通风占到百分之六十五，那是一个概念性的东西。他针对的这个，我理解呢，他针对的是。在规范上有一个中式厨房换气次数不小于四十次，嗯，它是根据这个来的，所以说到了一个百分之六十。究竟你这个厨房要做到多大呢？你要根据你的造具，主要是有两个，有两个，有两个注意的。第一呢，是有有工艺素质。你的工艺布置决定了你这个厨房的
，换气量。你这炒锅有多少，蒸锅有多少，这个是决定了你的空调的换气量。然后第二个呢，才是如果没有供应供给，没有。这时候呢，你是作为前期的这个变量啊，或者是这种管道紧的估算，你才会用到这个四十次换气。这个四十次换气算下来以后，实际上是相当大的。嗯，有的时候你也你也也不可能不大好做这个四十次换气。咱们算一下，可以算一下四十次换气啊。你一个厨房，比如说是两百平方。两百平方，乘以它的厨房一般就算是五米，五五米五点五点二吧，就算是，或者是说做低一点，说的那个低一点，一般厨房它调紧都到，厨房调到三米吧，调到三米，调紧，乘以个四十次换气，是两万四，那么就是二百平米的一个厨房，那么它要是乘以一个三。三米乘到这个这个这个调紧是三米的话，那么它是四十次换气，它应该是两万四千的风量。这个风量怎么说呢？是还是比较合适的，因为这个这个风量因为它面积小，要是酒店那种大厨房的话，可能更大的那种厨房的话，这个量就太大了。但是它实际上它的灶具，真正的灶具的排风量没有这么大，一般就是差不多就是两万。小小点的话一万多，小厨房一万多，大的厨房两万多、三万以内，大概就是这样。嗯，不会太多，每一个的排烟量不会太多。嗯，所以的话，呃、嗯，你的计算依据还是应该按照实际的。造句的这个大多少来测试？哎呀，看看还有，还有东西啊！排烟口的有效反应。排烟风口的百叶有效面积是不是都按照图纸上的标注的尺寸的一半来计算？所以说，按照出色措施的一般比为十为零点五。嗯，排烟口这个百叶你去零点五，不是说不可以，你要有条件你去零点五是，那当然最好。我我关系的大一点，因为有你有依据就是对的，有依据就是对的。但是呢，我一般看到的样本，它的遮挡系数就是零点七，防雨百叶零点七，这是它样本呢。我呢，从实际出发，你要做的零点五那个百叶好大呀。你刚才我算那个零点六，你要是按照零点五来是零点，我是按照零点七算下来，它是零一一万风量零点六。你要是按照零点五算下来的话，这一万风量的话就是将近五千米。你这个就是基本上赶上那个。赶上空空空调的那个那个那个那个百叶面积，空调的百叶面积就是一万风量一平米，然后你这个已经快赶上那个面积了，这个我觉得是没必要做这个面积，会很麻烦。你一万风量一平米的话，你就排烟的话，你做下来以后，一般随便一做三四万风量，你这个三四平米的这个百叶，你从哪去开呀、啊？你开不到、啊。是吧？你很难开啊，所以的话，我建议你还是做的稍微小一点，而且这是一个有依据的好的办法吧，就是这样的。防雨百叶就是零点七，零点七，零点七，一般的百叶我都提到零点八。当然，这个百叶呢，可能风度大了，大了以后，它会哗啦哗啦哗啦响，质量不好就响了。这个，但是消防倒也无所谓，它它响了之后也也也不管了啊，它不不用管它，不考虑它响的问题，都小一点，没关系。
还有什么事情？我感觉还有事情。变成笨，转化石，然后风管，过了那空调水管，然后空调，嗯。咱们最后再打开看一眼那个，这边也也不太多吧，我们看一下那个，嗯，这个空调的这个，我们一边回答问题，一边看一下这个空调这个地方啊，再看一眼。你说这个地方不一定没有的，就是那个分析水器的，对，对，分析水器的。分析水器的图纸是吧？我以为，哎呀，我看看在哪儿吧。分析水器每个关口是不是还有一个放水阀？啊？分析水器的关口。有的，我我找一下那分析水器啊，我有分析水器。那这有暖风，前面有暖风特别的，那这个挺好用，面积，嗯，这个反正还挺好用，嗯，嗯，这个在网上都有啊，这个呢大家去考一下吧，这个。应该是在网上，我用前的课件上都有的。嗯嗯，好像没考过。不对，我也不知道。有有，反正是考过啊，他已经考过了。嗯五点吧，五点准备的，要没什么问题的话就是五点。说嘛，它也算是一个小的压力因素。这两个组头上呢，一般现在不容易开这个，开这个口，开口要补偿，就是说按压力因素的方法补偿的，都一般不开口。开口就是在上面开，上面开的话呢，就是说一般上面这个是一个进水口，然后压力比较，温度低。这个地方是借水的一个啥？然后上面一个一个都是这样的，这样一个一个这样的口。就大概就是这么形状，你看好像没有几步，几个分几步，分完以后
下面呢这个地方是做阀门，来做解法，下面解法，解法，是这样的一个形式吧。分水器、积水器，两边一般它都是静态放电，静态放电。这个的大小，这个管的大小是按照你的这个，你实际计算得出来的，每每个多大就是多大。这个大小呢，实际上它有一个流速在里面，就是它这个分析的，它是有一个流速在在里面的。这个流速的话呢，是按照。一般我记得，我因为现在我也没有查，一般就是小于小于两米吧，没有的。但实际上你做不到，做不到，因为你这么多的管子，你同时都要满这么多的这个一个流量下来的话，哎，不是两米的吗？是零点二米的还是零米的？是两米的吗？应该是两米的，就应该满足这个条件。满足这个条件以后，你这个这个东西会超，你算下来有有可能哈，有可能会超大。这个如果算下来超大，我们最后有人算下来是分积水器一米五，做下来一米五，后来审图人拿过来说你这个不对，说你如果做到一米五的话。你这人上来的时候，连捡鸡窝、连关这个阀门你都关不了，放在那儿这个台子，然后放完以后，人根本就爬上，跟个油罐一样，就放在这个地方，最后你发现速度提高，把这个降低，怎么选？这里面有几根管，一二三四五，就是一二三四五嘛，哪根是最大？比这个大管大两号，比这个大管大两号，就是这个。就是还有那个，还有你的速度你也合一下，反正这个流量和这个速度你也合一下，合完以后哪个是更就是更小吧，你就按取那个小的就可以了。嗯。另外呢，就是说，一般来说你这个分回路的时候，分到了三个以上，你这个做的是几率，分几率。如果分到三个以下，含三个的时候，你就没必要去做。嗯。你可以摆一部分管道，就是机房里面管道，你最好能放大一套，然后这个配置它就行，也流速小一点，就是这样就行，没有没必要说做的。它这个分析本身的目的主要就是一个，嗯，要保证配置均匀。你看三个的话，调一调总能调过来哈，反正一二三就三个嘛，你总总能通了。一般两个或者是分两路或者分三路，你就都不用。两路嘛就是三通了。啊，三路嘛就是再加一台，一般还能调得过来。你要是有个四路、五路、六路，你这个就很难调过来。所以你，而且你这个做三通做的多了以后，以后你你你就你就不知道哪个是哪个，就管不了了。我这是我的个人的理解哈，就是三个的时候你还能知道谁是谁，你能关得了，你能看得住。三个以上看不住了，那你就做一个分级，集中管理，就是这个。它的道理大概就是这个道理。嗯，这是经验的东西。然后，在方案阶段，一般怎么提机房条件？有没有什么经验数值？比如说，多大质量量需要多大面积的机房？这个呢，以前也讲过。嗯，我给你现在讲一下，我以实际做过的东西为例哈，是这个机房面积的参考值呢，当中机房呢是，你两台两千，我们今天做的这个呢是两台机房，总共是两千。八百个千瓦吧，大概就是两千八百千瓦，总共两千八百一个小机房。我呢做的这个也比较宽敞，我做的还是挺宽敞，呃，正合适吧。比如说，就说是正合适，两百二十平方，两百二十平方
，就是做了这样的两台机器。嗯，进去以后反正是挺宽的啊，但是没到那个让人骂的地步。有的人坐在那个机房，上面以后人进去会骂的，太大了，或者太小了。两台两千两台两千八百千瓦的冷水机组，很紧凑的放啊，带这个分子水器是两百八十五厘米，它的层高呢一般要求机房净高要求四米五，机房净高要求四米五。刚才我讲到一八米的，这这里过去了。这个机器呢，刚刚刚刚看刚刚看到的机器两米多高嘛，加一个台子是两米二，不到两米二。然后你的机房净高呢，要规范上要求一般是量下四米五，但实际上你做到四米也能做到。再低的话就就很紧张了，看那个管子就很压抑，放在放在那个屋里头就比较压抑。一般就是四米五很高，你要要求的话差到这个阶段。如果要是两台机组再带两个。热交换器的呢，就是说也是两千多千瓦的这种大容量机的话，两台再带两个热交换器，你大概你估一个三百两百八到三百这个面积，这就比较合适。如果要是我这个超市这个刚才这个单冷的已经说过了，如果要是再多大一点的大超大的机房，三台冷水机组和。这大的非常大的啊，三千四百千瓦的，这是这是大这是万达的，这是大连万达还是哪个？不是大连万达，这是哪个地方万达的这种地方？三台冷水机组，呃，三三台冷水机组，其中两两台是三万三千四百千瓦的，有一台是一一千四百千瓦的，总共下来以后将近八千个千瓦的电量，呃，冷量，确实比较大的。来带两台热交换器的。总面积是三百三，也就是说，大概就是在你两台冷水机或者是两台多的冷水机，大概就是在三百到三百三的样子，两到三台冷水机，三三百三，三百到三百三，旧化里的呢也差不多，也是这个样子，三百，稍微大一点，三百八。或者三百三到三百八一样，冷水气化里的话，你放的话差不多啊，就是按照这个两台气化里和两台热交换器这样放下的话，你那个要稍微大一点，你那个普通的冷冻冷冻水用那个用那个电制冷的那个呢，你要大一点，大上的三十平米，那个是电制冷是三百，这个是三百三，就是这样的。然后就是风机房、空调箱的机房。空调箱机房呢，就是二十二十五、二十五平米一台，四十五平米的两台，就是那个放组合的空调箱，大概就是这样的高度。那个地下车库的那个空调，不是地下车库那个风机的机房呢，大概是二十平米。一台，四十平米，三十五平米的两台，差不多吧？啊，有没有？嗯、我今天这个天气没感，还是没感觉啊。看一下能能听听听着听不出
然后你要是再能做的时候就做鉴定也是好的不做怎么样好了那个网上同学们还有什么问题没有没有的话咱们下课了你们有什么问题没有没有下课好了我们没什么问题好吧接下来我们讲啊你先考一下 那么近，很浪漫。你明天不在吗？明天可不一定，明天也想着让你在。我在看隔壁那家在讲，好像电脑也停在一个板子桌上。他们是有那个那个，就是图嘛，啊，跟他们上面讲的图和他们的图。啊
。静压箱的使用呢是，静压箱的使用主要是指，你需要一个是你需要交声的时候，交声静压箱。另外一个是你需要强行把这个风管的风向改变的时候，比如说你这个风管啊，你们回吧，没事就回吧，啊，我这这这一次，比如说这个风机，这是在这儿的啊，这是个风机，我这个这个墙在这儿，我这个地方做弯头做不过来了，我就直接做过来，做一个风管，这个地方做一个增压箱。这是增压箱，这样的话是比较好的，或者是说我在上下做的时候，这是方面啊，这个风机需要这样做，同时我又需要这儿再开一个口，我需要一个项目开好几个口的时候，这种的话它可以做。所以说，静压箱这个东西主要是一个方便接管，并不是一个呃很好的东西，并不是一个很好的东西。静压箱，静压车库排烟分离房一般是需要的吗？一般肯定是需要的。静压车库排烟应一定要做机房，这是规规范要求的吧？排烟机房，排烟机房要做的，要做的吧？这是规范要求的。增压箱的尺寸怎么样定？这个的话，你就按照风速定，也是按风速定。风速的话，应该是小于两米吧？是吗？还是几米？二点五还是两米？可能两米到两点两点五米，但实际上，实际上我们也做不到。这个增压箱的话，只是一间一般的。空调风速一般你就得起到六七米，你也得起到个三米，也就三米甚至四米，我们都有过，因为你做不了那么小那么大的增压箱。对，所以呢，我们一般起到三米你就比较合适，再小的话你要有条件做到两米的密，两米到两米五也可以，两米到三米之间吧，也可以了。这就是增压箱的。选择，你这个增压箱嘛，风机过来，增压箱，它主要的风速指的是这个面，你风的这个面，你这个面可能很大的风，这个面，这个面，这个面，这个面不是考，不用你考虑，你只要考虑这个风面。主要是考虑人工量<咳>。你比如说，风量是咱们按照一万算啊，咱们算一算，一点一，你这个我算下来一万风量除以三六零零零除以一个二点五。应该是一点一，等于一点一。那也就是说，这个<咳>这个面面积是一点一，你除以一个一点六，就是说你这个宽度假如定在一点六的宽度啊，一点六，那么你的高度应该是多少？这个高度就是应该多少？零点六九，那就一起向上靠嘛，零点八。那么就应该是幺六零零乘以八百，这个就是你要选的增压箱的大小。我再讲一遍啊，这个乱，风速，嗯，二到三米，风量。一万，那么就是一万除以三六零零除以一个二点五，二点五就是这层来这儿来的啊，这一万是从这儿来的
然后就等于一个 1.1 那么你就面积，这是平米是吧？然后你就可以输出，它是1 2一幺六零零乘以一个零点八，这就是这样的算法。嗯，怎么还没出来？我教你。消音器一般怎么转型？转成哪种形式的消音器？啊？电厂的，怎么你你告诉我怎么写 ？C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 一般排布用的，他没说排烟管的，啊，<咳>一般排布都是这个，长度呢和这个长度一般怎么的？长度它那个是一个，我上次我还忘我还记得这个长度，样本上有的，嗯，就那个专门看一下那个放一公斤的样本上面有的，分布大概有一米多吧，一米二左右。长度呢？看一下，我们呢？这我看看我这上有没有？嗯，我看一下我这样本上有没有。因为他们现在外面做的那种都是采放那里，哎就是在这个登记样本上就有 Z T 一百零消声器就缩小，然后我们就按照这个来，后面缩小多少多少多少，长度这个多少？嗯，长度，嗯，对，还有，他那个两个标准，你看 L I A 这个标准，非常那个体力点的 ，L 是指的总长度，啊，长度然后就按照这个来，嗯，按照这个长度来选。就是在上云分布样本上，你可以看到这个，就是这个在课件上我们也会也有，你大家回去以后自己看一下。因为因为你问到我的这个我，我我就先我是这样来来来答复一下。实际上我在画图的时候呢，我就是标一个复合组放增生器，然后我写一个长度，我一般长度都是 1.5 米到或者是一点，一般都是一点五米，我我会选择比较长。一米到一一一米五，小的时候会选择一米，大的会选择一点五米。所以的话，这个长度的话，我一般都是定的这个，我也没有具体标过这个这个型号。我是我以前不标型号，直接画出来，然后标一个长度 ，L 等于多少？我们现在都是标型号，没标长度。因、嗯、为我看别人，我们不画这个<咳>。可以，这个这样也可以，我就是标一个长度，因为。这个长度它不一定说是你这种，它在现场就可以做的，对对。所以的话，我是想法很简单，就是这么一个，里面是交通空板，玻璃棉，外面这个铁壳，对。对。哎，还有，嗯，还有什么？嗯，没有了，就这些。嗯。长，定压箱的长度。这个长度一般也没有一个特殊的取值，高度现在。你们有没有特殊长度？定压箱长度是多少？呃，有一个有一个边不要大于一米，不要大于一米。嗯，最好最好，不是不是完全的。因为这个主要是跟风量有关系，看你的
接管的这个方，接管的这个，他那个，你的这个宽度主要是跟接管有关系。你的连连通那边那个宽度，尽量不要大于太大于一米，因太宽的机房也占了不够用。你说哪个方向更大于一米？就是连通的这个，这个实时没什么。假如说哈，嗯，这个是那个连通面，这是那个连通面啊，这个面是连通面，那么。嗯嗯你这个方向的面积我是要确定的好的，这个是我们方面，这个是我确定的人方面面积，嗯，然后他主要问的是这个，这个大于，要要要要啊，这个吧，这这个这个不要超过一米，要超过一米啊，最好不要超过，就是你们是从哪来的？没有，没有，我我也是问我们那个负责人嘛，啊，他也是最好感觉哈，嗯，因为你太长的话，这个占的面积。他这个我也是认为不要超过一米比较好，但是也要具体分析。你比如风量只有一万，你要做个一米就也用不着做一米。我一般做个六百三或者是五百我就够了。嗯。然后主要是这个面它要宽足够宽就行，因为你这个分布很大，六米到七米，每秒六六米五米六米左右。你做一米是跟做零点五米的话。对他来说，实际上没有大量区域，因为啊，不是，我说错了啊，因为风速这个风速是这个风速是保证的，这个断裂的风速你是保证的，所以的话，你做到零点五跟做到一米，我认为是区别不大，没有什么太大区别，尽量做的长一点是没坏处，但是主要是有一个整体的这个安装的空间问题，你要还要考虑经济性。而且这个高度，还有一个这个这个高度，整体高度也有关系。我觉得您可以综合考虑一下吧，做个五百到一米长吧，就比较比较合适的。嗯，好，考完了。嗯，宽高是，嗯，宽高是宽比较高。嗯，看啊。呃，还有人有问题哈、啊，就是进价车库的设备房是不是要单独做动风排风？这个呢，嗯、呃
地下车库的设备房，你是指的是什么设备房呢？是，一般来说都要做排风，按照规范的要求做排风。你这个规范的要求呢，在公司的措施上都有，提出措施的。还有人吗？啊，还有人。嗯，还有人。没事，就。嗯，您您那个那个能能聊天吗？能。等一下，我先把这个拿过来。嗯。在。五十五页。啊，这是讲是在，在五页，在第五页上，提出措施的第五页上，然后有一个表，表一点二点四，房间换气次数参数表，在这个表上呢，你就可以找到哪些房间要做换气，换气次数是多少？如果这个房间地下的设备用房呢？你就按照这个房间的次数来取，然后它的补风一般来说的话，嗯，可你可以在墙上做一个这种百叶自然的补风，就墙，墙上它要走，做一个七十度的防火阀，然后这个百叶，这个面积呢是三米每秒的风速，你按照这个来开一个口，然后就自然补风。补风量呢是供排风量的百分之八十，你就可以做，这个就可以不用做机械的补风。一般来说，这种小的设备用房不用做机械补风，只是做一个排风，这个是必须的。啊。快钱哈！嗯，那就明天那个一块来，明天不干了。哦，明天，明天，明天。啊，算了，明天再说吧。我今天没，嗯，先明天再说。啊，明天再说吧。这个我，我，我，我，我明天再说吧。现在说吧，反正明天上午还来。嗯，哎呀，不用了，明天再说了。